Good evening. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Okay, we are in another week. We are starting this second week. And we are on the session number six. Um, so we are going to have five more days of this week. Vamos a tener cinco semanas más en esta, uh, I mean, vamos a tener cinco días más en esta semana. Estamos empezando la semana dos. Um, el tiempo está pasando bastante rápido. We are going to have a, another session. And we are going to see new topics. We are going to develop new topics. And we are going to learn uh, more interesting things. Vamos a aprender muchas cosas nuevas. Uh, uh, today we are going to learn a vocabulary, a basic vocabulary. And I guess tomorrow, or maybe, I don't know, if we have time today, we are going to begin with the next topic, that is the WH questions. Vamos a ver un vocabulario hoy. Eh, vamos a iniciar con un vocabulario. Luego vamos, si nos queda el tiempo después de, eh, de esta parte del vocabulario, vamos a hablar de las WH questions. Um, we are going to learn how are uh, the different WH words that we can use uh, to create questions. And also we are going to learn the specific usage for each word. And we are going to make some examples uh, using the WH words. Así que vamos a empezar primero con un vocabulario. Si tenemos tiempo, vamos a comenzar con las WH words y las WH questions, donde vamos a ver muchos detalles importantes sobre las preguntas que inician con palabras con W y H. Vamos a ver los usos, ejemplos, um, dos estructuras diferentes. We have a lot of information about the WH uh, questions. But the first thing, we're going to read the uh, phrase for this uh, week. So I'm going to share the screen and we're going to see the document. Vamos a ver el documento. And this is the phrase for this week. Aquí está la frase de esta semana. So it said, magic is believing in yourself. If you can make that happen, you can make anything happen. Si ustedes, en este caso, la magia es creer en ustedes. Si ustedes pueden hacer eso que suceda, ustedes pueden hacer cualquier cosa. So in that case, it is important that we believe in ourselves to create the the world that we want um, to complete the activities that we are uh, doing in this moment, or if we want to create the or achieve the goal that we are looking for. Así que esa es la frase. La, la magia, ¿verdad? Es básicamente creer en nosotros mismos. Si nosotros podemos hacer eso, de creer en nosotros mismos. Y... Eh, que podemos lograr las cosas, pues al final vamos a, poder, eh, vamos a poder lograr todo lo que nos propongamos. I'm sorry. So, if you can see on the document, we have the topic, and that is the job vocabulary. So, we are going to talk about job, and we are going to divide this topic in three different parts. The number one is to make a vocabulary related to jobs. We are going to see the name of the different jobs in English, and also we are going to say it in Spanish. Then we are going to learn a um, essential job vocabulary. We are going to um, uh, learn some phrases that we can use to talk about our job. Um, different expressions, uh, different statements. And the last part it is going to be an exercise. Tres partes para este tema. Uno, un vocabulario inglés-español. Dos, vamos a, a tener un um, vocabulario esencial de trabajo donde vamos a aprender diferentes expresiones, cómo nosotros podemos contestar preguntas. Um, 
Por ejemplo, vamos a aprender cómo contestar usando diferentes preposiciones. Eh, vamos a ver muchos ejemplos. Vamos a tener nuevo vocabulario relacionado con trabajo y cosas así. Y como último, oh, eh, último punto, vamos a tener ejercicios. So, we are going to begin with this first part. The first part is the vocabulary. So, we are going to see a list of words. And then we are going to say the name in Spanish. I'm going to write the list in English and you are going to help me saying the, uh, that word in Spanish. Yo voy a escribir toda la lista en inglés y ustedes me van a ir ayudando a ponerle la traducción al español. So I'm going to write all the vocabulary in English and then you are going to help me. So right now it's just in English. So we're going to begin. We have a kind of long, but not too long, um, list. Es una lista no tan larga, pero tiene un par de palabras. So we're going to begin with teacher, doctor, police officer. But give me a second, give me a second. Okay, I'm sorry. So we have number four, chef, or we can also name this one as cook. Number five, firefighter. Next one, bus driver. Postman. Bed. Artist, pilot, nurse, baker, next one, builder, judge, farmer, waiter, Waitress, butcher, kosher, astronaut, football player, Car mechanic, like attendant, musician, taxi driver, barber. Hey, dresser. <coughs> Pharmacist. Businessman. And we also have businesswoman. Office worker. Maid, tour guide, soldier, sailor, 
fighter pilot. Cleaner, plumber, photographer, reporter, makeup artist. Director, computer programmer, architect, optician. Surgeon, astronomer, professional golf player, and the last one is detective. But I'm, I'm going to put the, the 15. So we are going to have here lawyer because um, it is better. So we have this kind of long list of uh, different jobs. Tenemos aquí una lista un poco larga. Tenemos 50. But they are not complete. They are not all of the words that we have in English to relate to the different uh, jobs. No son todos los nombres, but we are going to work with these ones. So now we are going to say the word in Spanish. So we are going to write here the name in Spanish. The number one, teacher. Profesor. Puede ser maestro. Puede ser profesor y puede ser maestra. That's good. Doctor, very easy. Doctor. Doctor o doctora. Good. Police officer. Oficial de policía. Good, oficial de policía. O simplemente podemos decir policía. That's good. Chef or cook. Cocinero. 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 Good, cocinero. Firefighter. Bombero. Good, bombero. Bus driver. Conductor de autobús. Conductor de autobús. O oh, conductor de bus. Postman. Cartero. Cartero, good. Bet. Good. Eso está fácil también. Artist. Artista. Artista. Very good. Pilot. Piloto. Very good. Piloto. Nurse. Very good. Baker. Panadero. Good. Panadero. Builder. Constructor. Very good. Constructor. Very good. Constructor. Judge. Pues. Pues. Very good. Farmer. Granjero. Granjero. Very good. Waiter. 
Mesero. Very good, mesero. And waitress? Camarera. Ah, uh -huh. camarera o mesera. Very good. Next one, butcher. Butcher. Carnicera. Very, very good, carnicero. Cashier. Cajera. Cajera o cajero. Very good. Astronaut. Astronaut. Very good. Astronaut. Next one. Football player. Jugador de fútbol. Yes. But in this case, when we are uh, talking about football, we are talking about football americano. When we are talking about soccer, we are talking about balón pie. So in this case, it's uh, football americano. But in this case, we are going to say just yes, jugador de fútbol. We are going to put like this. Car mechanic. Mecánico de auto. Mecánico, yes. Flight attendant. Sobrecargo. Yes, but we can say another name. ¿Cuál es otro nombre que se le puede dar? Ajá, azafatas. También se le llaman ahora auxiliar de vuelo. Very good. Next one, musician. Músico. Músico, very good. Taxi driver. Taxista. Good. Barber. Barbero. Yes, barbero. Hairdresser. Peluquero o peluquería. En ese caso sería más que todo para mujeres. Oh, oh. Sería. Sal, sal de belleza. Ajá, sería la peluquera o la estilista. Very good. Next one, pharmacist. Pharmacist. Farmacéutico. Very good. Farmacéutico. Farm yes, farmacéutico o farmacéutica. Very good. Businessman. Empresario. Empresario. And the next one, businesswoman. It's the same, but with the other gender. Es lo mismo que el anterior, solo que le cambiamos el género. Empresaria. Empresaria. Office worker. Oficinista. Exactamente, oficinista. Maid. Mucano. Con mucama sería. Sí, mucama o sirvienta. Very good. Tour guide. Guía turístico. Very good. Guía turístico. Soldier. Soldado. Very good. 
Soldado, sailor. Marinera. Very good, marinero. O marinera, whatever it is, okay. Fighter pilot. Fighter pilot. <laughs> Piloto de? Combate. Piloto de combate, very good. Minor. Minero. Excelente, minero. Plumber. Plomero. Very good, plomero. Photographer. Fotógrafo. Very good. Fotógrafo. We are almost at the end. Casi el final. Reporter. Reportero. Very good. Makeup artist. Maquillista. Maquillista. Very good. This is easy. Director. Is it the same? Director. Very good. Director. Computer programmer. Programador. 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 Yes. But in this case, we are going to use informático. Programador informático. Good. Architect. Muy bien. Optician. Oculista. Oculista. Very good. Oculista. Surgeon. Cirujano. Astronomer. Astronomy. Astronomo. And we have three more. Professional golf golf player. Golfista. Golfista. O también lo podemos poner como jugador profesional de golf. Cualquiera de las dos está bien. Golf. Okay. Two more. Detective. Detective. Very good. Detective. And the last one. Lawyer. Abogado o abogada. Excelente. Okay, in this list, we have 15 words. Tenemos 50 palabras uh, related to the jobs that we do in our lives. In this case, they are not complete because we know that we have a lot of words more that we can use to this topic. But in this case, we are just going to use this 15. Because if we use all of the jobs, all of the words that we have related to jobs, we are going to have a very long list. So in this case, we're just going to use this list to work with them. Solo vamos a utilizar esta lista para trabajarla. Porque si metemos todos los trabajos que nos faltan, tendríamos una lista demasiado extensa and it's going to be very uh, boring to uh, talk about all of the words that we need to, to talk about jobs. So now we are going to see something else related to the jobs. Vamos a ver algo más que está relacionado con los trabajos y no simplemente con la lista. But remember, this list, uh, you are going to use them. Vamos a utilizar las palabras en esta lista eh, 
because we are going to make an exercise, a reading exercise. Vamos a hacer un ejercicio de escritura. Yeah, kind of. Vamos a hacer un, un ejercicio de escritura con estos uh, jobs that we have on the list. La lista, no es necesario que ustedes estén copiando uh, screenshot or something like that, porque la lista ya está en el documento. Ustedes ya tienen el enlace del documento en WhatsApp y pueden accesar a este link y les va a tirar directamente la información ya actualizada. Pero si no se les actualiza, ustedes me avisan, actualizamos y vamos viendo si ya aparece la información. So, at the end of the, se the, the session, we are going to do the exercise. Al final vamos a hacer el ejercicio. So, now, what is the essential job vocabulary that we need to know when we are uh, talking in English? So, we are going to answer some questions using a specific uh, structures for the answers. Cuando nos hacen preguntas relacionadas con nuestro trabajo, con el lugar en el que estamos trabajando, tenemos que saber de qué manera vamos a responder. So, the second part of this topic or of this session is related to answer some questions. Vamos a responder algunas preguntas. It is not just to learn the vocabulary, but also to um, create new uh, information and also is to produce the language. Nosotros queremos producir, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a hablar de preguntas que nos pueden hacer en la vida real y cómo vamos a hacer nosotros para responder estas preguntas. So, what is the question that we are going to use for this part? The question is, where do you work? Where do you work? Esa es la pregunta que vamos a responder. It can be easy to understand the question, but we have different ways to answer that question. A veces podemos llegar a pensar que es una pregunta fácil, que la podemos contestar just in a couple of seconds. And it could be, but we have different ways to answer that question. But tell me... Okay, go on, Victoria. Thank you, teacher. Buenas noches a todos, estimados participantes. No les quito mucho su tiempo. Únicamente este es un recordatorio, ¿verdad? Se les ha estado notificando de la importancia de que se vayan al día en la plataforma de aprendizaje. Hay algunos que han comenzado, pero no hemos logrado el porcentaje mínimo, que es el 80%, ¿verdad? Nosotros requerimos como mínimo el 80%. Recuerden que no hay límites de intentos para cada ejercicio. Ustedes traten de hacerlo de manera de... Eh, a dejar eh, la mayor cantidad de respuestas correctas, porque no todas, ¿verdad? Eh, ustedes, nosotros les pedimos el 80%, pero sabemos que podemos dar el 100%, ¿ok? Usted, yo estoy para apoyarles, yo a ustedes les he estado, eh, yo soy la que les doy seguimiento y solicito, ¿verdad?, que en cualquier ejercicio que tengan inconveniente, pues no duden en escribirme, eh, yo con gusto les ayudo eh, con las con las eh, respuestas, ¿verdad? Si hay algún ejercicio que usted eh, consideran que me les está afectando para progresar, pues yo con gusto les apoyo, pero sí necesito que también me colaboren, ¿verdad? Que me colaboren con eso. Eh, realmente es muy importante eh, la plataforma de aprendizaje, es importante para nosotros, ¿verdad? Yo les he estado brindando seguimiento, llamadas, a algunos se me molestan un poquito, yo sé que también tenemos evaluación, también tenemos labores personales, laborales, eh, pero debemos eh, hacer un poquito el esfuerzo, ¿ok? Debemos eh, poner de nuestra parte eh, para, para sacar de, mejor man, de la mejor manera este curso. Yo estoy para apoyarles, como les digo, necesito que por favor ustedes me apoyen con eso, que también así como está, seamos responsables en las clases, seamos responsables con la plataforma. Es, la plataforma es crucial para el momento de, su, de brindarles su diploma, ¿verdad? Entonces, no nos atrasemos y quedo yo eh, confiada, ¿verdad? En que ustedes me apoyarán con eso. Por favor, secciones dos completas eran para la semana pasada, para las que no me lo han completado completas 
y empezar a trabajar ya la sección de lo que le indica la teacher. Entonces, nada más eso era eh, el comunicado. Muchas gracias por su tiempo. Pasen feliz noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Okay, <clears throat> I'm sorry. Okay, so uh, remember that we were working on the exercise the last week. Estuvimos trabajando en, las, en los ejercicios de las diferentes secciones y completamos todos los ejercicios en la sesión. So uh, I was wondering why you are not completing the activities. Porque si las completamos, estuvimos trabajando todos juntos con las actividades, así que ahí está también para que ustedes revisen los videos de la semana anterior para que vayan completando sus actividades, porque si los hicimos todos juntos, ¿verdad? Para que ustedes también se ayuden de los videos, uh, because there we have the information. So, I, will, I was telling you that uh, this is a very easy question to understand. Uh, you can understand that question when someone asks you, where do you work? But we have different ways to answer that question. So um, we have three different, I mean, yeah, four, four different ways. Tenemos cuatro eh, formas diferentes de contestar esa pregunta. So in the number one, we have, I work at. The second one, I work in. Number three, I work for. And number four, I work with. Four different ways to answer that simple question. Tenemos cuatro maneras diferentes de contestar esa pregunta simple y ustedes dirán, why? Porque aquí vamos a ir viendo, ¿verdad? De qué se trata cada una de esas formas de responder. At In, for, and with. Vamos a ir desglosando cada una de ellas para ver de qué se trata todo esto. So, in this case, when we are using the first one, I work at, but also we can say I work for. Podemos responder I work at, pero también podemos utilizar for at the same eh, eh, category. Para la misma categoría, at, and four. And we are going to say the name of the company. En este caso, se refiere al nombre de la compañía, al lugar en el que estamos laborando en ese momento. Then, we have an example. And it said, I work at Expresso English, or I work for Nike. Todos los nombres de las empresas. Vamos a poner el nombre de la empresa cuando utilicemos I work at o I work for. I work at Expresso, Expresso English. And the second one, I work for. Nike. You can also use for if you work directly for a famous person. También podemos utilizar el for si trabajamos directamente con una persona famosa. I work for Tom Cruise, for example. I am his public relation manager. Soy su, eh, soy el encargado de sus relaciones públicas, ¿verdad? <coughs> so, decimos, I work at, lo vamos a utilizar cuando estemos hablando del nombre de la compañía para la que nosotros estamos trabajando, también para las marcas o para personas famosas. Esto más que todo el for. Now, the second one. I work in. 
and we have different uh, places to say something. El I work in puede ser para lugares específicos como una oficina, para ciudades o países, para un departamento, eh, en este caso no es departamento del país, sino un departamento del de lugar en el que trabajamos. Ya puede ser ventas, eh, recursos humanos, etcétera, etcétera. Uh, general area or industry, a una industria específica, como puede ser médica, financiera, or something like that. So, for I work in, para esto tenemos, number one, a place. And we have some examples. I work in an office. I work in a school. I work in a factory. Trabajo en una oficina, trabajo en una escuela, trabajo en una em, empresa o en una, uh, podemos decir, like, uh, in a place where we are going to produce uh, something, en una fábrica donde producimos cosas. Entonces, el I work, I work in tiene que ver con lugares específicos en los que nosotros estamos trabajando. Number two, in a city or country. También podemos hablar de ciudades y países. I work in Paris. I work in France. Trabajo en París, trabajo en Francia. También tenemos el número tres, departments. O a department. Un departamento. And in this department, we have I work I mean I work in the marketing department. I work in the marketing department. Next one, I work in human resource. And the last one, I work in sales. Then number four, uh, general area. Or industry. And we have the example, I work in finance. I work in medical research. And the last one, I work in consulting. Así que el work in es para ser un poco más específico, ya que en el work at nosotros solo podemos decir el nombre de la empresa a la que trabajamos. Uh, for example, I work at Coca-Cola, I work at Burger King or something like that. Podemos decir el nombre específico de la empresa en la que trabajamos, pero con el work in podemos ser un poco más específicos y decir si trabajamos en un lugar en específico, ya sea en una empresa, ya sea en una escuela, en una oficina, en, en una maquila, en, o en un lugar específico donde ustedes trabajan, o pueden específicamente decir, yo trabajo en esta ciudad porque yo hago esto, esto y esto, y explicamos nuestro trabajo. O en un departamento específico de nuestra empresa, como sea el marketing, eh, eh, recursos humanos, en ventas, atención al cliente, whatever it is our job. O una industria en general. Cuando solo queremos decir la industria en la que estamos. Eh, puede ser finanzas, comida, eh, investigación médica, con, 
diferentes cosas que nosotros podemos hacer dentro de nuestra empresa. Esto es más que todo para ser más específicos y no ser tan vagos a la hora de contestar nuestras preguntas. Now, we're going to see the number three of these ones. And it is, I work with. Remember that we have four. Tenemos cuatro formas. Tenemos I work at, I work in, I work for. Pero ya vimos at and for at the same time. Ahora solo vamos a ver la última que es I work with. So, I work with, it is related to things, people that are the objects of your day-to-day -day work. Aquí, ¿con qué material, con qué objetos o con qué personas trabajamos? Aquí viene todo eso, con quiénes trabajamos, que son los objetos de nuestro trabajo. Para quiénes trabajamos, para qué trabajamos o con qué trabajamos. So, I work with. And we have things. Things, people. That are. Objects. Day to day. work, con lo que nosotros trabajamos todos los días. And we have, for example, I work with computers. Trabajo con computadoras. En este caso, puedo ser un programador eh, informático, puedo ser alguien que repara computadoras, puedo ser alguien que tiene que ver con eh, programas, Photoshop, or something like that. Eh, I am a teacher. I work with the special needs children. I am a teacher, I work with special needs children. Soy maestra, trabajo con niños con eh, necesidades especiales o necesidades diferentes. If you want to add more uh, details about your uh, work, you can say, I am responsible for, or I am in charge of, and my job involves. Si queremos ser como un poco más, um, agregar más detalles de nuestro trabajo, podemos usar frases como, I am responsible for, soy responsable de, y podemos hablar de que somos responsables nosotros de nuestro trabajo. I am in charge of, estoy a cargo de, o my job involves, mi trabajo eh, tiene que ver con, y podemos especificar cuál es nuestro trabajo. For example, when we are using, where do you work? It is not like, All the people is going to ask you, where do you work? No todas las preguntas nos van, I mean, no todas las personas nos van a preguntar lo mismo. Where do you work? Hay personas que nos van a preguntar, what do you do? ¿Qué haces? Cuando nos preguntan, what do you do? No simplemente nos están preguntando qué estamos haciendo en el día, sino qué hacemos nosotros para ganarnos la vida. Es como la siguiente pregunta. What do you do for a living? Es, ¿qué haces tú para sobrevivir? We can, we can translate it like that or say something like that. Pero básicamente se refiere a qué tipo de trabajo nosotros realizamos. So, in that case, the same thing. We can answer with I work and we can add different things. Pero en esta solo podemos utilizar también para hacerlo más simple. I work. And we can say a teacher, I am, an, en este caso sería como I am. Vamos a decir, yo soy una maestra, yo soy un contador, I am an accountant. En ese caso, cuando alguien nos dice, what do you do for a living? Podemos nosotros simplemente poner I am y el job o la profesión de la que nosotros somos. I am a teacher, I am a nurse, I am a... Um, What? A police officer. I am a firefighter. I am a lawyer. I am a bus driver. I am a vet. Whatever thing we are doing at the moment. Cuando nos pregunte, what do you do for a living? Nosotros podemos responder simplemente con el I am 
y nuestra profesión. So, how can we describe our job? ¿Cómo podemos describir nuestro trabajo? ¿De qué manera podemos hacerlo? Eh, vamos a ver algunas frases que podemos utilizar para describir nuestro trabajo. Describing uh, your job. Estas solo son frases que podemos utilizar para describir nuestro trabajo. Let's see. In the first one, my job is interesting or exciting. My job is interesting or exciting. Mi trabajo es interesante o excitante, emocionante. This is when you really, really like your job and you are very happy with the, with that um, things that you are doing. The next one, I find my work very rewarding. I find my job very rewarding. We can say, encuentro mi trabajo muy apremiante. Um, This means it satisfies you and makes you feel good. Nos sentimos bien con ese trabajo. Nos satisface hacer ese trabajo. Es como que nos da nuestro premio al hacer bien nuestro trabajo. O sea, nos sentimos bien con lo que hacemos. Next one. The work is quite challenging. The work is quite challenging. Es retador, nos pone un reto nuestro trabajo. And uh, challenging can be a way to say it is difficult, but with a positive connotation and you enjoy the difficulty. Podemos eh, traducir el challenging como algo difícil, o sea que nos pone un reto difícil, but this one is positive. Esto no es nada negativo. Esta oración no es negativa, es positiva. Nos está diciendo que nos pone un reto pero un reto en positivo que nos va a ayudar a nosotros a mejorar. Estas tres son con connotaciones positivas. Vamos a ver las otras. My job is tough, tiring, demanding. Tough, tiring, and demanding. Mi trabajo es duro, pesado, eh, cansado, demandante. This one is a negative connotation. Estas ya son connotaciones negativas. But let me mark this one because this is the, the expressions. Estas son las expresiones que vamos a utilizar para hablar de nuestros trabajos. Challenging. And in this one we have three. Ese es cuando ya decimos nosotros es demasiado pesado, eh, demasiado cansado y es demasiado demandante because I don't have time to do my daily activities because I need to, to put a lot of effort on my job or I don't have any time to, my, to do my hobbies or to do something else. Es cuando es demasiado demandante que no nos deja tiempo para nada. Then the next one. Um, The work is rare, dual, boring, or repetitive. The work is dual, boring, or repetitive. Eso es cuando nuestro trabajo es aburrido, repetitivo, que no tiene sentido, y nosotros lo único que hacemos es aburrirnos en ese lugar. So, That's why we are saying it's dull or boring or repetitive. Hacemos lo mismo todos los días sin cambiar. Dull is another way to say boring. La palabra dull es otra palabra que se utiliza para decir boring. Tiene como el mismo significado, eh, pero son diferentes. Son como sinónimos para decir eh, boring and repetitive. So dull is the same thing. Ahí tienen varias expresiones que pueden utilizar. So, uh, we have just nine minutes. We are going to do the 
let's, uh, I mean, the exercise one, and we are going to have exercise two and exercise three for tomorrow. Vamos a hacer dos ejercicios, I mean, un ejercicio en este momento, y vamos a dejar dos ejercicios para mañana. One is another quiz. Tenemos dos quizzes, pero vamos a hacer solo uno. Tomorrow we are going to do the quiz number two and the writing exercise. Vamos a hacer el quiz número dos y el ejercicio escrito para mañana. Así que solo vamos a hacer el quiz number one right now. And also we are going to work on the platform. Vamos a estar trabajando otra vez en la plataforma, respondiendo o resolviendo los ejercicios para que ustedes puedan avanzar. En el momento en el que vayamos a trabajar en la plataforma, en la sesión, ustedes pueden hacerlo directamente desde su celular o de algún otro dispositivo que tengan a la mano para que no se atrasen. Estoy tratando de ponerles los ejercicios, que los respondamos juntos para que ustedes vayan avanzando y no se vayan atrasando. So, let's see the exercise. Number one, we have this statement. We drew a big party for my father this is an example for a, my father when he and we have this space after 25 years in a company. Hicimos una fiesta muy grande eh, para mi padre cuando él, we have this space, después de 35 años en la compañía. ¿Qué creen que pasó en ese momento? ¿Por qué le estaban haciendo una fiesta? Después de 35 años, ¿qué creen que pasó con el papá? Se jubiló. Se jubiló, ¿verdad? En ese caso podemos poner retire. Él se retiró después de 35 años en la compañía. Very good. Very, very good. Now, we are going to see some uh, jobs. Vamos a, aquí a agregar algunos trabajos. I am responsible, ustedes me van a decir cuál creen que es la palabra. I am responsible for taking care. I am responsible. Responsible for taking care of patients. Aquí ya saben la respuesta and giving them their medicine. Soy responsable de cuidar a las personas y dar su medicina. ¿De quién estamos hablando? A nurse. Uh, nurse. A nurse. A nurse, very good. Una enfermera. Number three, let's see. Vamos a ver. Okay, I'm responsible for. I'm responsible for. I'm responsible for designing buildings and bridge. ¿Quién es el responsable de eh, diseñar I'm edificios? Sorry. sorry. No, that's okay, that's okay. Uh, okay. An architect. Yes. An architect. Okay. Es responsable de diseñar, ¿verdad? Architect. Very good. Excellent. Um, okay. We have... Yes, five minutes. That's okay. This one is very easy. I'm responsible. I'm responsible for answering. 
for answering phone calls and welcoming visitors. I'm responsible for answering phone calls and welcoming visitors. Soy responsable de responder llamadas y de dar la bienvenida a los visitantes. Receptionist. Good. Receptionist. Reception. Yes. Receptionist. Una recepcionista. Mm -hmm. Ok. This is very easy. Este es bastante fácil. Ya con solo unas cuantas palabras van a saber cuál es el trabajo del, del que estamos hablando. I'm responsible for. I'm responsible for preparing food for customers. ¿Quién es el que prepara la comida? Who is? A chef. Cook. Chef. Good. A chef. Excellent. Oh, I didn't put the number five. Excellent. Very good. Eso también está fácil. I'm responsible for helping. I, I mean, number six. I am responsible for helping clients resolve emotional problems. Soy responsable de resolver problemas emocionales de los clientes. Who is that person? ¿Quién creen que es? ¿Quién se encarga de resolver los problemas emocionales de las personas? Psicologist. Psicólogo. Exactamente, a psychologist. Psychologist. Very good. Un psicólogo. Good. We have here just six um, statements, but tomorrow we are going to do another exercise related to jobs. Vamos a hacer otro ejercicio mañana que tiene que ver con el tema de los trabajos. También vamos a hacer el eh, ejercicio escrito y vamos a pasar al tema de las WH questions. So we are going to have more information for tomorrow. Y si tienen dudas, si tienen algún eh, problema con la plataforma, no duden en escribir en el grupo y se les vaya a dar su um, ayuda o la orientación que necesiten con respecto a la plataforma. Recuerden que para el viernes tenían que ver terminado sección 1 y sección 2. Para este viernes, I guess, vamos a terminar la sección 3. Así que también vamos a estar haciendo los eh, knowledge check en la sección, en las sesiones para que ustedes vayan trabajando también con sus ejercicios. Así que pónganse al día con sus ejercicios and that's it for today. So we're going to see each other on the next session that is tomorrow. So have a really good night and see you tomorrow on the session number seven. So good night everyone and see you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you. See you tomorrow. See you.